Esta é uma mensagem em áudio de Cry, um poliquero, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta foi a quarta mensagem dada no tour a Monument Valley, nos Estados Unidos, durante o período de 12 a 18 de abril de 2017. Esta e outras mensagens de Cry você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cry, do Serviço Magnético. Eu quero que vocês sintam a calma. Nem sempre é assim. As rochas estão ouvindo. Se eu dissesse a vocês, meus queridos, que as rochas estão vivas, o que vocês diriam? Pois elas não se enquadram na identidade científica ou definição científica do que é a vida. Eu também disse a vocês que chegará um dia quando a definição de vida literalmente precisará mudar. Pois a ciência chegará a um acordo e chamará isso de uma confluência de descoberta quando eles começarem a olhar para a multidimensionalidade, identificá-la pelo que ela é e ser capaz de medi-la. E quando eles fizerem isso, eles verão as coisas na natureza, nas rochas, nas árvores, que redefinirão aquilo que está vivo e o que não está. E, portanto, quando eu digo a vocês que as rochas estão ouvindo, de certa forma, não definida da forma como vocês pensam, elas estão. Eu gostaria de falar sobre ciência neste pequeno período de tempo de uma forma que parecerá não complementar, mas esta é apenas a forma como parece. É a ciência desse planeta que está levando vocês para este lugar. É a ciência do planeta que permitirá a vocês descobrirem aquilo que então provará o Espírito. Então isso está vindo e será científico. Mas a ciência de hoje tem algumas tendenciosidades. Eu gostaria de falar sobre isso. Antes de falar sobre aquilo que está aqui diante de vocês. Há muitos tipos de ciências. Há as disciplinas da ciência. Os vários estudos. Mas os cientistas dirão a vocês que, na verdade, há dois grupos. Um grupo está tentando estudar as coisas que estão e explicá-las. O outro grupo tenta pegar aquilo que é e projetar isso para uma causalidade futura. Isso significa que eles serão aqueles que inventarão aquilo que vocês usarão no futuro. E os vários tipos de ciências têm diferentes tipos de evidências. Vários tipos de ciências não têm muita evidência, então eles criam os equipamentos para produzi-las, ou os experimentos que mostrarão, e, portanto, eles estão criando aquilo que eles então examinarão. E isso então se torna a evidência deles através da criação. Então há outros cientistas que terão várias evidências à frente deles o tempo todo. A astronomia é uma destas. A evidência está sempre lá, sempre disponível para ser estudada. Este tipo de ciência está decidindo o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu. Isso é muito parecido com a geologia. Um geólogo é apresentado com uma confluência de evidências que são tão impressionantemente grandiosas que frequentemente eles não sabem para o que estão olhando. Não apenas isto, mas os erros mudam aquilo que eles veem. Então, conforme eles dão uma olhada em uma coisa, por exemplo, as coisas que talvez esteja totalmente ofuscado, é o que aconteceu com os éons antes daquilo para o que eles estão olhando. Eu quero falar a vocês sobre as tendenciosidades que ocorrem. Na ciência, supostamente deve ser novo, o método científico deve ser um que exclui coisas que não importam e inclui coisas que sim. Supostamente deve ser um método que não é tendencioso, mas ele é muito tendencioso. Vamos agora falar daquele que nós mencionamos frequentemente. Cientistas, em seu campo de experiência, acreditam que eles sabem 
certas coisas sobre aquilo que eles estudam. E essas certas coisas acumulam e criam uma visão tendenciosa de forma que eles pensam saber onde procurar a próxima descoberta. Então a tendenciosidade se torna aquilo que eles pensam estar procurando. E então eles desenham os experimentos para aquela tendenciosidade e, sem nenhuma surpresa, mas algo que eles pensam que está lá, e então esse é o desenho do experimento. O clássico foi a procura pelo DNA lixo. Eu já dei essa informação antes. Por mais de 30 anos, colocaram diante de vocês, está a química do DNA que não podia ser resolvida. 90% da química da vida ela mesma era um mistério. Ao longo da Idade Moderna, até 2012, era considerado insolúvel. Até mesmo aquilo que vocês chamam de lixo. Porque não havia nenhum propósito que eles pudessem ver e o um motivo para ser tão invasivo é porque estava sendo estudado por cientistas da vida, químicos e biólogos. Eles estavam procurando por códigos, estavam procurando por aquilo que eles esperavam, baseado no que eles viram no passado. E eles estabeleceram em sua mente, é sim que será, vamos olhar lá, e não encontraram nada. Então nós dissemos mais tarde que a grande descoberta veio de linguistas, que estudavam padrões de palavras, porque naqueles 90% havia linguagem, havia informação. É clássico. O outro, sobre o qual nós não falamos ainda, mas falaremos em algumas semanas, está no grande coletor de hadrons. Lá, eles colocam uma tremenda quantidade de energia para reunir os átomos de hidrogênio quase a velocidade da luz, quebrando, gravando as explosões e vendo o que surge daí. E eles têm trilhões de fotos do que surge do experimento. Como se analisa aquilo e dá sentido aquilo? Eles dirão que eles têm programas projetados, programas que procurarão aquilo que eles acreditam estar lá. Meus queridos, eles encontrarão parte daquilo e no processo eles perderão o que realmente está lá. Porque o programa deles não inclui procurar por isso. Então percebam, até mesmo na física mais elevada, há tendenciosidade sobre a forma como vocês pensam que as coisas funcionam. E então desenhando os experimentos ao redor disso. A grande tendenciosidade da geologia é esta. As long as you've been alive, dear ones. Desde que vocês tenham estado vivos, meus queridos, neste planeta, a geologia funciona de forma lenta. Há, portanto, a tendenciosidade de que toda a geologia tem sido extremamente lenta. E então, quando vocês veem algo no horizonte, vocês não estabelecem em sua mente Quanto tempo demorou para aquilo ser o que ele é? E então vocês conectam isso no que vocês acreditam ser verdade. Que os fatores de erosão, os tipos de rochas, a dureza e a maciez, tudo se conecta em um processo muito, muito lento. E isso, meus queridos, está completamente errado. O que os geólogos não esperam é que quando a Terra estava sendo formada naqueles milhões de anos atrás, havia uma tremenda agitação. E os processos envolvidos eram enormes. Os pesos da água em uma Terra recentemente formada eram enormes. As coisas aconteciam muito mais rápido do que eles pensavam. Há alguns poucos geólogos que compreenderam o ponto com a explosão que aconteceu no Monte Santa Helena, quando eles conseguiram ver que, o que eles pensavam que anteriormente tinha acontecido em centenas de anos, aconteceu da noite para o dia. E eles perceberam que o processo de um vulcão pode criar coisas que eles não esperavam na estrutura de tempo que nunca foi ensinado a eles na escola. Então, deixe-me dizer-lhes o que, para o que vocês estão olhando. E eu aliarei isto novamente com aquilo que vocês viram no Grand Canyon. É difícil descrever isso. E em termos geológicos eu não o farei. Em inglês direto eu o farei. Aquilo para que vocês estão olhando agora terá os atributos de milhares e milhares de anos de erosão do vento. Há um padrão na erosão do vento e na erosão pela água. 
Isto é basicamente o que vocês veem. Mas, debaixo disto, meus queridos, o que realmente está ofuscado e não é visto pela forma como é, é o oceano que estava aqui. Não apenas um oceano, meus queridos, mas um oceano em movimento. Como eu posso dizer isso a vocês? Quase até a divisão continental. Aquilo que vocês chamam de oeste dos Estados Unidos teve várias grandes agitações para literalmente deixar o oceano entrar e retornar com terra surgindo e retornando novamente. Você pode imaginar esta força de um oceano inteiro sendo liberada e vindo. E em sua força, talvez centenas de anos, então ser revertido e sair novamente. Eu direi a vocês que aquele Grand Canyon foi cortado em menos de 300 anos com um oceano fer feroz, algo que vocês nunca viram neste planeta, neste ponto. Este planeta é pacífico agora. Já terminou aquele tipo de geologia. Já terminou aquele, com aquela quantidade massiva de movimentos em uma quantidade pequena de tempo. É assim que era a Terra. E se vocês pudessem ver isto, vocês compreenderiam que debaixo daquilo que vocês pensam que é a erosão do vento, na verdade há a erosão de água. Vocês podem ver o que surge aqui. Na cama do oceano que está aqui, havia ilhas, ondas batendo contra ele, erodindo o que vocês veem hoje. Aquele foi o início, aquele foi o molde do que vocês veem hoje, que mais tarde foi mais erodido com o vento e com a chuva. Aqueles que estavam aqui e vivem em outras áreas, sabem, e encontrarão conchas marinhas em toda parte. Este era um oceano. Não era um oceano calmo, era um oceano em movimento. Conforme as placas se levavam, giravam, empurravam. Era mais do que você jamais poderia ver. Um movimento que era mais do que esperado de qualquer geólogo, rápido, feroz e fez os grandes cortes que vocês veem em toda parte diretamente para cima e para baixo muito mais do que apenas vento e chuva através de milhões de anos então eu quero que vocês pensem nisso eu quero que vocês se lembrem deste dia e eu direi novamente porque chegará uma época quando os geólogos dirão sim, nós reconhecemos isto agora esta é a lição de ciência para o dia eu quero que vocês olhem para estas coisas com olhos diferentes. Eu quero que vocês olhem para a confluência da natureza que criou a beleza que hoje é o deserto. Eu quero que vocês olhem para fora e vejam a cama do oceano diante de vocês. Imaginem as ondas batendo. Um oceano que nunca estava parado, estava sempre se movimentando. E como através de centenas de anos e milhares, indo para frente e para trás, isso ocorreu. É o motivo por haver um delta em ambos os lados do Grand Canyon, porque ele fluiu numa direção e depois na outra direção, e depois numa direção e na outra, cortando o que vocês veem aqui, em uma majestuosidade para a qual vocês podem olhar. Controverso, é claro. E assim é.